im Laufe des Jahres 89 wurde immer klarer, dass es in der DDR rumort und auch wirklich flächendeckend. Es kam mhm. zu Demos, es gab diese Ausreisewellen Richtung Prag und über mhm. die äh, österreichisch-ungarische Grenze. Mhm. Ähm, wie haben Sie das miterlebt, diese Zeit, also mhm. als, es, als es so losging? Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, diese Ausreisewelle von den jungen Leuten, die dann in Prag ihre Kleinkinder über so ein Schmiedeisernes Gitter reichten, wo oben so Spitzen dran waren, habe ich mir gesagt. Ne? Habe ich mich gewundert, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich eigentlich nicht verstanden, warum, warum die weg wollten und dann so ein Risiko für die Kinder eingingen. Ja, aber dann ging das hier in Leipzig los mit den Demos. Meine Kinder, die studierten in Dresden, die kamen mit großen Plakaten mit dem Motorrad an und demonstrierten hier mit. Freie Wahlen. Dann habe ich mir gesagt, freie Wahlen. Wir hatten ja diese sogenannten Blockparteien, die waren ja alle gleichgeschaltet. Und wenn Wahlen war, konnte man gar nicht sehen, wer für die CDU oder für die LDPD oder für die SED kandidierte, sondern die standen alle auf einen Wahlzettel und es gab auch nicht anzukreuzen, sondern eigentlich, wir haben immer gesagt, wir gehen falten. Keiner wusste auch, wie er Nein stimmt produziert, es gab aber dann immer welche. Also man musste, glaube ich, jeden Einzelnen durchstreichen. Das war dann eine Nein-Stimme. Also wenn man nur einen durchgestrichen hat, dann war das noch gültig. Ob die das extra gezählt haben, weiß ich nicht. Aber das glaube ich nicht. Ja, und äh, es gab also eigentlich nichts, eine, keine Opposition, die man hätte wählen können, wenn man freie Wahlen gemacht hätte. Ja, und von dann bin ich auch mit montags marschiert. Wir hatten nämlich montags immer schwimmen, deswegen war der Montag anderweitig ausgebucht. Und da habe ich das nun erstmal richtig mitgekriegt. Dann war das, das war schon mal das eine Wochenende nach diesem blutigen, vorauszusehenden 9. Oktober, der jetzt hier auch in Leipzig immer noch gefeiert wird, wo die Krankenhäuser schon leergeräumt waren und Blutkonserven angeschafft. Und die Schüler hatten gesagt, gekriegt, geht ja nicht hin, das wird ein blutig, blutiges Ende nehmen. Die Lehrer haben das gesagt. Haben okay. die Lehrer den Schülern sagen müssen. Ja. Und äh, als ich dann vom Schwimmen nach Hause kam, waren an den Haltestellen überall ganz junge Leute. So 15, 16 Jahre. Da habe ich gedacht, nee, kann eigentlich nicht sein. Das wird es den Kindern überlassen, hier was zu ändern. Ja, und da bin ich dann immer mit. Und bei uns im Betrieb stellten sich auch die, neuen, äh, die Neugründungen vor von SDP, Demokratischer Aufbruch und Neues Forum. Und äh, da war für mich der Überzeugendste von der SDP. Also war das so eine Veranstaltung? Das, so, so, so ja, das war so, eine, so ein kleiner Aufruf an der Wandzeitung und das war dann bei uns im Speisesaal waren nicht allzu viele da. Und da habe ich mich dann, der eine war zufällig aus unserer Abteilung, der da für die SDP sprach. Mit dem bin ich dann immer zur Demo gegangen und äh, dann war auch der Gründungsparteitag, der S also nicht Gründungsparteitag, dann hieß es, heute trifft sich die SDP hier in Leipzig. Wann war das? Äh, das war im November 89 in der reformierten Kirche in Lindenau. Und äh, ja, da bin ich mit ihm hin und es war erstaunlich. Als erstes wurde dort gesagt, wir machen Arbeitsgruppen und die Arbeitsgruppen legen fest, was wollen wir, was passt uns nicht, brauchen wir nicht, aber was wollen wir, wohin wollen wir. Wir müssen thematisch arbeiten, wenn hier wirklich mal was möglich ist, damit wir wissen und das gleich formulieren können, wo es lang gehen soll. Ja, und das wurde auch gemacht, ich glaube sieben, sieben Arbeitsgruppen wurden da gleich gegründet. Also wurde immer, immer der, der Vorsitzende festgelegt und wer wollte, konnte sich einschreiben. Und ja, das erwies sich übrigens als sehr produktiv. Vor allen Dingen als dann, äh, wann war denn die Volkskammerwahl? Im Januar? Die oder Wahl im März 1989. Im März 89, ja. Sorry, März 90 natürlich. Im ja, März 90 ja, richtig, und im März April, 90. Im April trat sie zusammen. Und äh, das war ja dann die Motro-Regierung. Und äh, da waren dann schon die neuen Gruppierungen mit, mit in der Volkskammer drin. Und die hatten ja nun auch ihre Arbeitsgruppen und was weiß ich, ihre Ministerien. 
Und da wurden diese ganzen Konzepte, die hier in Leipzig erarbeitet worden sind, gleich mit eingebracht von, von denen, die dann in dem letzten Parlament der DDR, entsprechend dem Bundestag, da waren. Und äh, die haben auch viel durchgekriegt. Also wurde vieles dann eben durchgestellt. Zum Beispiel hier diese Südumfahrung von Leipzig, wo keiner daran gedacht hätte, das jemals eigentlich laut zu äußern zu DDR-Zeiten, dass wir eine Umfahrung von Leipzig brauchen, das ging ja durch die ganzen Kohlegruben durch. Hat, hätte sich keiner technisch die Realisierung gedacht, dass das möglich ist in kurzer Zeit, ohne, was weiß ich, dass man da Millionen reinpumpt. Ja, und dadurch waren wir gut aufgestellt und es gab eben auch viele Konzeptionen, die zu DDR-Zeiten in den Schubfächern lagen, nicht realisierbar wegen Geldmangel und die wurden nun alle hervorgezogen und manche überhaupt ungeändert dann äh, mit einge eingebracht. Hatte die SPD dadurch in der Volkskammer wie so einen Vorteil, weil die schon so viel Ja, die Konzepte brachten ja, die, eigentlich hatte ja die CDU äh, Sagen, aber die hatten keine Konzepte und dadurch hat die SPD viel beeinflusst damals. Ne? War das eine Zeit, wo man auch noch mehr fraktionsübergreifend zusammengearbeitet hat? So? Hier in Leipzig auf alle Fälle. Also hier in Leipzig, wir hatten ja aus, aus Hannover den Lehmann Grube gebeten, ob er nicht bei uns Oberbürgermeister macht, weil wir wussten, dass das ein guter Verwaltungsfachmann war. Und äh, im Dezember 1989 hatte uns Hannover eingeladen, die SDP damals noch. Hatte die SPD von Hannover hatte uns eingeladen und da war ein Sonderzug nach Hannover gedüst, es war also auch unsere Partnerstadt und da hatten einige bei Lehmann Grubes übernachtet und die kannten den deshalb und da kam dieser Vorschlag, ob wir nicht den ansprechen. Ja und der hat das ja dann gemacht und da hatten wir eben Glück, weil das ein Verwaltungsfachmann war und dadurch haben wir viele Fehler nicht gemacht, die Chemnitz und Dresden gemacht hat. Ja. Und wir hatten eben auch Glück, Leipzig hatte eben scheinbar einen guten Ruf durch die Messe. Wir hatten also auch gute, äh, wie hieß das damals, Dezernenten, also aus dem Westen. Also wir hatten zum Beispiel einen, einen grünen Stadtplaner, den Herrn Gormsen, der eben die Grünziege gleich mitten in die Stadt geplant hat. Und dadurch ist bei uns vieles eben und, und viele Fahrradwege, es gibt ja keine Stadt, wo so viele Fahrradwege nach der Wende gebaut worden sind wie Leipzig. Also ich komme von Nordosten, komme ich nach Süden und überall hin, nur per Fahrradweg. Also so an die neuen Seen jetzt zum Beispiel. 